Jack, Jack at the front here. David, um, quite a big performance. There was a lot of pressure on tonight after the first leg. How pleased are you with that to win it in such fashion? Uh, hugely pleased with, with the goals and the, and the level of the performance and how well the players done tonight. Uh, you know, we were we were really unhappy from the first game. Uh, as all the staff, the players, we didn't. We thought we we shouldn't have come out with the, with the result we had, and we had to live with that and try and put it right. And thankfully tonight we did. Yes, the mal. War natürlich ein tolles Spiel. War da auch viel Druck mit dabei. Ja, ich bin sehr zufrieden natürlich mit den Toren, die wir geschossen haben. Die Leistung war hervorragend. Wir waren nach dem Hinspiel nicht sonderlich glücklich. Wir haben natürlich unglücklich verloren und wollten es jetzt natürlich wettmachen. You were a bit critical of Mohamed Kudus after last week and the way he gave the ball away. That's quite a special performance and two special goals as well. Yeah, I just I just mentioned there, if anybody in here can remember sort of dribbling wingers who used to run and take people on and snaky hips and find their way through, uh, that was a little bit of that tonight. He's, it was a brilliant individual goal, really sort of Roy of the Rovers type goal, really. Yeah, I'm sowieso a fan of Mohamed Kudus. Kudus and today natürlich a tolles Spiel geleistet. Ja, das erinnert mich natürlich hervorragend an die tollen Flügelspieler, die richtig nach innen dribbeln können. Und das hat er heute ganz klasse gemacht. Uh, David, that's European quarterfinal for the third year in a row. I mean, does it give you a moment just to think about what this has been for the club? It does. I've been asked the question uh, by the televisions as well there uh, just now. And I, I think for West Ham Football Club to have three years in a row in quarterfinals of a European competition, I, I, I don't know if anybody said is it, if it's been done before. Uh, I'm not sure in the club's history if it has been. But for, for where we've come from, from a team that was avoiding relegation, first of all, to actually make Europe and then do it a second year, then to win a trophy, and for us to be in another quarter final was a, a brilliant achievement. But the whole club, you know, and the club have, the club have moved on so much in the last few years. It's, it's, it's hard to sort of point out how good it's been because for a long times it's been not in the strongest position. And we want to try and make it better if we can. Jetzt äh, sind, äh, sind Sie wieder im Viertelfinale, das dritte Jahr jetzt schon in der Reihenfolge. Was, äh, was bedeutet das denn für Sie? Das ist eine Frage, die mir auch schon von den Fernsehanstalten gestellt worden ist. Ähm, ja, West Ham, jetzt sind wir drei Jahre im, äh, im Cup hier, äh, jetzt sind wir wieder im Viertelfinale. Und das hat es, glaube ich, noch gar nicht vorher gegeben für uns. Ähm, man muss sich überlegen, wo wir begonnen haben. Wir waren äh, im Abstiegskampf früher, da haben wir es nach Europa geschafft, da haben wir die, äh, den, den Cup gewonnen äh, und jetzt sind wir wieder im Viertelfinale. Also das ist schon ein klares Zeichen, dass der Club nach vorne schreitet und äh, es ist so hervorragend. Wir hoffen, dass es noch besser wird. Sorry, I've seen too much. <lacht> David, 11 home wins in a row now in Europe, and the crowd really turned up for you despite the difficult circumstances of the kickoff time. Yeah, yeah. I don't think. Well, I asked the question in the media the other week. I don't know how many sort of quarter to six kickoffs take place in London. Uh, uh, so thank you to all the supporters who either got got out of work early or didn't go, or, <laughs> uh, whatever it may be. But thanks for getting them here, and hopefully maybe there was a lot of young kids here as well, the chance to get not so late at night. At, that the parents let them come at the game. Jetzt äh, haben wir schon äh, elf Heimsiege daheim äh, im, äh, im, im Europacup. Ähm, und es ähm, ja, war auch natürlich eine frühe, frühe, Anst frühe Anstoßzeit. Ja, äh, Viertel vor sechs, das ist ja ungewöhnlich hier in London, aber deswegen möchten wir mich ganz herzlich bedanken bei allen Fans, die hier gekommen sind. Und vielleicht äh, waren ja auch viel mehr Kinder im, im, im Publikum. Also, das war super. David, um I think that's the biggest win since you came back to the club. When you came back, the club was struggling, like you say. How much pride is there that you have delivered this third European season in a row, a third European quarter-final? Because nobody could have envisaged that when you came in. In truth, I probably couldn't either. I hoped, uh, when I came in, I said that I don't want to be managing a team at the bottom of the league. I want to be managing a team challenging and higher up. Then in, in the main, we've been that. We've had our moments. Uh, I don't know if I'd use the word proud, but I, I'm really, really pleased that I've been able to give West Ham something. And the players, and we've brought in good players, and we're, the crowd are seeing t tonight, for example, Kudos' his performance. You know, everybody's aware of what Paqueta's uh, 
can do. You know, Bowen as well from from coming from a, a lower league clubs now in England international. So if you look at the journey, even that, and I know European football is probably the focus tonight on it, but it's an awful lot of good things happened in the last few years at West Ham. It really has been. Ja, wahrscheinlich jetzt der größte Sieg, seitdem Sie hier im Club sind. Und zu Beginn war es ja auch nicht so einfach. Schauen Sie jetzt mit Stolz zurück auf das, was Sie erreicht haben. Nun ist unsere dritte Saison hier im Europapokal. Wir sind wieder im Viertelfinale. Das hat vorher niemand gesehen. Ich auch nicht. Ich wollte natürlich auch kein Team unten im Tabellenkeller hier trainieren. Ich wollte das Team nach oben bringen. Und das haben wir jetzt erreicht. Stolz ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich bin zufrieden. Wir haben gute Spieler reingebracht, die machen gute Spiele fürs Publikum. Kudos, Paketa, Böen, die sind aus äh, unteren Ligen auch zum Teil gekommen. Also, ja, ich bin zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Hi, David. Uh, another impressive performance from Lucas Paketa today. I think the cameras got him looking not too happy when he came off. Is that just a matter of him wanting to carry on affecting the game? No, I had an injury in the first half and I was going to take him off at half time. And uh, he, wanted me, he wanted to stay on at half time. Uh, but I just felt as if we'd got the goal. I didn't see the, the point in having to risk him at 60 minutes. We've got a game on Sunday. Uh, and I've just got to make sure that his, his injury wasn't going to get any worse. So so half of it, yeah. But uh, it's good. I like it when they don't like coming off. It shows you the care a wee bit, but uh, good. Als äh, Paketa runtergenommen wurde, sah er nicht so glücklich aus. Ja, die Wahrheit ist, er hatte schon in der ersten Halbzeit sich eine kleine Verletzung zugezogen. Ich wollte ihn zur Halbzeit rausnehmen, aber er wollte dranbleiben. Gut, dann haben wir das Tor erzielt und habe ich gesagt, nach 60 Minuten nehmen wir ihn aus. Wir haben am Sonntag ein nächstes Spiel und wir wollten das, die Verletzung nicht noch schlimmer werden lassen. Ist ja auch gut, wenn die Leute nicht glücklich sind, wenn ich so runternehme. Okay, guys. Thank you. Cheers, thank you. We'll just do a quick cut out front, guys.